ஒபிசிட்டி பற்றி உடல் எடை அதிகரிப்பு பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு பேசிக்கான ஒரு அட்டவணை இந்த மாதிரி உணவுகளை எடுத்துகிட்டா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நம்ம முயற்சியிலேயே ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் குறைக்கலான்னு சொன்னீங்கல்ல அதுக்கான ஒரு உணவு அட்டவணை கொடுங்கள ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா எது உடல் எடையை ரொம்ப கூட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் முதல்ல வேணும் அதில் ஃபஸ்ட்டு முதல் முக்கியமான பயம் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பால் பால் வந்து எடையை கடுமையாக கூட்டும் ஸோ பாலை முதல்ல தவிர்த்தணும் பால்னால் பால் சார்ந்த அத்தனை உணவுகளையும் பால் தயிர் சீஸ் பன்னீர் எல்லாரும் கேட்பாங்க சில பேர் நிறைய பேர் கேட்குறது பன்னீர் சீஸ் எல்லாம் வெறும் ப்ரோட்டீன் தானே அது எப்படி உடல் எடையை கூட்டும்னு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து கலோரி மட்டும் கிடையாது பால் அடிப்படையில் கபத்தை கூட்டக்கூடிய பொருள் உடலை வளர்க்கும் பொருள் பால் நமக்கு இங்கே வளர்க்க வேண்டாம் ஸோ அதனால் பாலை தவிர்த்துடணும் ரெண்டாவது இனிப்பு ஸ்வீட் இன் இனி ஃபார்ம் அதுவும் குறிப்பாக வெள்ளை சர்க்கரை ஸோ வெள்ளை சர்க்கரை உள்ள உணவுகளை முழுசாக தவிர்த்துடணும் ஐஸ்கிரீமு க்ரீம் கேக்கு பாஸ்ட்ரி நிறைய பாஸ்ட்ரிஸ் எல்லாத்துலேயும் இனிப்பு வந்து மறைஞ்சு மறைஞ்சிருக்கும் ஸோ இனிப்புகள் வேண்டாம் மூணாவது எண்ணெய் பலகாரங்கள் எதெல்லாம் எண்ணெயில் பொறிச்சிருக்கோ அதிலெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் நிறையா இருக்கும் நிறைய கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சேச் அன்சேச்சுரேட்டட் சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறையா இருக்கும் கெட்ட கொழுப்புகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபேட்ஸ் நிறையா வந்துடும் ஸோ எண்ணெயில் பொறித்த உணவுகள் இருக்கணும் ஸோ பால் இனிப்பு எண்ணெய் பலகாரம் வேண்டாம் நாலாவது ரெட் மீட் மீட்டில் வந்து ஃபிஷ்ஷு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எப்போ அவங்களுக்கு புலால் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க வெயிட்டு குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நல்ல கடல் மீன்கள் மட்டும் எடுத்துக்கணும் சிக்கனும் வேண்டாம் மட்டனும் வேண்டாம் வெயிட்டு குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுதான் பிளான் எக்கில் ஒயிட்டு மட்டும் எடுத்துகிட்டு மஞ்சளை விட்டுறணும் ஒயிட் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இது மாதிரியான அடிப்படையில் இந்த விஷயங்களை தவிர்த்துடணும் இது இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ள வேண்டியது குளிர்ச்சியான உணவுகளை சாப்பிட்றது நடு ராத்திரியில் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து கடகடான ஐஸ் தண்ணி குடிக்கிறவங்களுக்கு வெயிட்டு கூடும் ஸோ அது மாதிரி குளிர்ச்சியான உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது ரொம்ப எதுக்கு எடுத்தாலும் அந்த ரெடி டு ஈட் உணவுகள் வாங்குறது அதுலேயும் எல்லாத்துலேயும் சர்க்கரை உப்பு இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபேட் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த சாஸ் யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை முடிஞ்ச வரைக்கும் குறைத்து கொள்ளணும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு பட்டியல் வச்சுக்கணும் காலை ஆறுலேருந்து இரவு பத்து மணி வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் எல்லாரும் காலையில் எழுந்தவுடனே ஒரு பானம் சாப்பிட்றதுங்கிறது ஒரு பழக்கம் அது காப்பியாக இருக்கும் தேநீராக இருக்கும் பாலாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வீடுகளில் ஒன்று ஒன்று இருக்கும் எடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க காலையில் ஒரு அரை எலுமிச்ச வளத்தை பிழிஞ்சிட்டு ஒரு ரெண்டு ட்ராப் தேன் அல்லது மூணு ட்ராப் தேன் வித் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வாம் வாட்டர் எலுமிச்சம்பழம் ஒரு இளம் வெது வெதுப்பான தண்ணி அரை எலுமிச்சம்பழத்துலேருந்து வர்ற சாறு இளம் வெது வெதுப்பான தண்ணி ஒரு நான்கு அல்லது மூன்று சொட்டு தேன் இதை மட்டும் வந்து காலை உணவாக குடிக்கலாம் இன்னொன்று என்னென்னா நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காய் சாறு பெரிய நெல்லிக்காயனோட விதையை நீக்கிட்டு ஒரு நெல்லிக்காயனோட ஜூஸை இதே மாதிரி ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் வெது வெதுப்பான தண்ணீரில் அவசியமானால் ஒரு மூணு நாலு சொட்டு தேன் தேவைப்பட்டால் இல்லை எனக்கு தே இனிப்பே வேணாம் நான் குடிக்கிறேன்னா நல்லது அது மாதிரி குடிச்சேன் அது ஃபஸ்ட்டு பானமாக இருக்கணும் காலை உணவுங்கிறது ரெண்டே தான் ஒன்று வந்து பழங்கள் இல்லைன்னா ஆவியில் வந்திருக்கணும் பழங்கள்னா என்ன பழம் சாப்பிட்றது எக்ஸப்ட் பண்ணானா வாழைப்பழத்தை தவிர மற்ற பழங்களை காலை உணவாக எடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதுக்காக வாழைப்பழம் துரோகிலாம் கிடையாது எல்லாரும் சாப்பிட வேண்டிய பழம் தான் வாழைப்பழம் எடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அதை ஒதுக்கி வச்சுக்கணும் அதில் என்ன பழம் சாப்பிட்லாம் ஆப்பிள் சாப்பிட்லாம் கமலாரையும் சாப்பிட்லாம் பப்பாளி சாப்பிட்லாம் மாதுளை சாப்பிடலாம் கொய்யா சாப்பிட்லாம் நல்லா அதை வச்சே சாப்பிட்டு வயிறு நினச்சிட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பலாம் இல்லை எனக்கு அது தே அதோட சேர்ந்து ஒரு ஹை கார்போஹைட் ஃபில்லிங் இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும்னா ஒரு ஒரு சின்ன மெல்லிய புல்கா இல்லை ஒரு இட்லி அது மாதிரி காலை உணவாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் பத்தரை மணிக்கு க்ரீன் டீ எடுக்கணும் குளிர் நேரத்தில் க்ரீன் டீ கொஞ்சம் ஹாட்டாக இருக்குது வெயிலாக இருக்குது நல்ல மோர் நீர் மோராக இந்த பால் குடும்பத்திலேயே எக்ஸப்ஷன் மோர் மட்டும் தான் அவன் என்னென்னா பால் பொருள் தானே மோர் மட்டும் எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்பாங்க சிலர் ஆனால் இது வந்து எடையும் குறைக்கும் கால்சியம் மற்ற சப்போர்ட் லாக்டோபேசலஸ்லாம் கிடைக்கும் ஸோ மோர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் மதிய உணவை மூணு போர்ஷனாக பிரிச்சு சொல்கிறோம் ஒரு போர்ஷன் வெறும் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள் சாலட் தக்காளி வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் அதெல்லாம் வெட்டி போட்டு சாலடு ரெண்டாவது போர்ஷன் வந்து குக்குடு வெஜிடபிள் ஆர் ஃபிஷ் குக்குடு வெஜிடபிள் நல்ல கீரை வர கூட்டு அப்புறம் மீன் அதெல்லாம் வந்து செகண்ட் போர்ஷன் தேர்ட் போர்ஷன் வந்து ரைஸ் அது வந்து புழுங்கல் அரிசியாக இருக்கலாம்
வேணும்னா தேநீர் வேணும்னா நல்லா பச்சை தேநீரோ கருப்பு தேநீரோ சர்க்கரை இல்லாமல் பால் இல்லாமல் குடிச்சிடும் இரவில் ஒரு ஏழரை மணி எட்டு மணிக்கு வெறும் காய்கறி ரெண்டு காய் ஒரு கீரை ஒரு வெண்டைக்காய் பொரியல் அவரைக்காய் கூட்டு இல்லை சுரக்காய் கூட்டு அவரைக்காய் பொரியல் அது மாதிரி வெறும் காய் சாப்பிடணும் இரவில் இரவில் கீரை வேண்டாம் நீங்கள் மத்திய கீரை வேணால் மதியானம் வச்சுக்கிட்டு இரவில் வந்து நல்ல காய்கறிகளை நிறைய எடுத்து கொள்ளலாம் அதுக்கு ஏதாவது நான் சப்பாத்திக்குள்ளே வச்சு அப்படிலாம் சாப்பிட வேண்டாம் வெறுமன கீரை கிட குறைக்கிறப்ப வேறு டேரக்ட் கார்போஹைட்ரேட்டே இல்லாமல் நிறைய கூட்டு காயின்னு மட்டும் சாப்பிடணும் பொதுவாகவே நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா நம்ம சா சாப்பிட்ற மெத்தடில் சாதத்துக்கு கூட்டை தொட்டு சாப்பிடுவோம் இல்லையா திருப்பிடணும் கூட்டுக்கு சாதத்தை தொட்டு சாப்பிடணும் அதுதான் மெத்தட் ரொம்ப சாதாரணமாக அப்படி எடுத்துக்கொண்டோம்னா இந்த பட்டியலில் எடுத்தோம்னா இட படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அதோடு சேர்த்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வெறும் பழச்சார் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து காலையில் ஆறுலேருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் பழச்சாறு மட்டும்தான் அந்த பழச்சாறுலையும் பாலோ சர்க்கரையோ சேர்க்கக்கூடாது அப்படி இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நான்கு ஐந்து கிலோ வந்து வித்தின் அ மந்த் வெயிட் குறையும் ஓகே நல்லா குறையும் சரி நல்லா டயட் கண்ட்ரோல் இருக்கேன் ஆனால் படுத்து படுத்து தூங்குறேன்னா அவங்களுக்கும் வெயிட் குறையாது ஸோ டயட் கண்ட்ரோல் வச்சுக்கிட்டு நல்ல ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெகுலர் வாக்கிங் ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு நிமிஷம் பிராணாயாம பயிற்சி அப்புறம் நிறைய நல்ல உடல் நம்ம அன்றாடம் செய்யக்கூடிய வேலைகளை நாமளே எடுத்து செய்கிறது இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கார தினம் தொடங்க ரெகுலராக அந்த வேலைக்கு ஒரு ஆளை வச்சுருப்பாங்க அதை விட்டுட்டு கார் தொடைக்கிறத செஞ்சாலே அதுலேயும் நல்ல கலோரி பானம் ஆகும் வீட்டை நம்மளுடைய வாஷ்ரூம்ஸ் வீடு ரூம் எல்லாத்தையும் நம்மளே க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் ஈடுபட்டாலே அந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் டயட்டிங் ஒரு எக்ஸசைஸ் ஜிம்மில் போய் பண்ணுறது யோகா ஸ்டூடியோவில் போய் பண்ணுறது அதை தாண்டி அன்றாட வேலைகளை நாமளே செய்கிறதுன்னு எடுத்தோம்னா நிச்சயமாக வெயிட் வந்து நல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணுற முடியும் டாக்டர் இப்போ வெயிட் லாஸ் பற்றி சொன்னீங்க அதுக்கான உணவுகள்லாம் சொன்னீங்க பொதுவாக இப்போ உடல் வருமனாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து அழையாக விருந்தாளி மாதிரி இந்த மூட்டு வழிலாம் வருது இடுப்பு மூட்டு வழிலாம் பர்டிகுலராக பெண்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது இப்போ இதனால் வேறு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா பொதுவாக மூட்டு வழி வந்தாலே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இல்லையா ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஒபிசிட்டிங்கிறது ஒரு ரெட் கார்பெட் ஃபார் மெனி டிசீஸ் நல்ல ஒரு நல்லா குண்டாயிட்டே வாரியா உனக்கு நிறைய வியாதியை வர வளைக்கிற அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வந்து ஒபிசிட்டியில் உங்களுக்கு வந்து வாழ்வியல் நோய்கள்னு சொல்லுவாங்க சக்கர வியாதி இரத்த கொதிப்பு மாரடைப்பு புற்று நோய் உளவியல் நோய்கள் இப்படி எல்லா நோய்களுமே ஒபிசிட்டியில் தான் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ஓ முட்டுவலி மட்டும் எடுத்துக்க முடியாது முட்டு வலி டேரெக்டாக தெரிகிறது ஸோ முதல்ல வர்றது முட்டு வலி தான் நம்ம வந்து ஏன்னா இவ்வளோ நாள் இரு நாற்பது வருஷமாக ஒரு ஐம்பது கிலோ எடையை தாங்கிட்டு இருந்த அந்த மூட்டு திடீர்னு பத்து வருஷத்துல படாரம் ஒரு நாற்பது கிலோ கூடி தொண்ணூறு கிலோ வெயிட் ஆயிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வெயிட் பேரிங் ஜாயிண்ட்டில் பெயின் வரத்தான் செய்யும் உள்ள அந்த சைனோவியல் மெம்பர் எல்லாம் நையப்படும் ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக வரும் ஸோ அதனால் எடை கூடுகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா முதல்ல நீயை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எடை குறைக்கிற மெக்கானிசம் எடுத்து கொண்டு இருக்கும் போதே நீ ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நல்ல கையை காலை நீட்டிட்டு கால் மூட்டுக்கு கீழே ஒரு துணிப்பந்து இல்லைனா ஒரு தலைவனை மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நீயால் அதை அழுத்தணும் நீயால் அழுத்தும் போது தொடைப்பகுதி மேலே ஏறும் ஹாம்ஸ்டிங் மேலே ஏறி நீயால் அழுத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல நீயை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் குறிப்பாக ஒபிசிட்டியில் வர்ற மூட்டு வலிக்கு அந்த ஒரு எக்ஸசைஸே பயங்கர ஹெல்ப் பண்ணும் அதை செய்து கொண்டு வரணும் ஒபிசிட்டியில் வர்ற மற்ற என்சிடிஸ் எல்லாத்துக்குமே இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு சக்கர வியாதி கட்டுப்படாமல் இருக்கிறது இல்லைனா உடல் இடை அதிகரிக்க அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகுது அப்படின்னா அவரோட வாழ்நாளில் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஹார்ட் அட்டாக்கு அந்த ஒபிசிட்டியை கொண்டு விட்டுரும் ஸோ அப்போ வந்து அவ்வளோ பயம் இருக்குது அதில் ஆறு அட்டாக் ஹார்ட் அட்டாக் வரும் அதில் நம்ம தப்ஜா தான் மூணாவது தப்ஜா தான் நாலாவது அப்படியான ஒரு சூழலில் மாட்டிப்போம் அதனால் ரொம்ப ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது ஓ எடை கூடுது அப்படின்னா அதுக்கு பின்னணியில் ரத்த கொழுப்பு இருக்கா சர்க்கரை கூட்டிகிட்டே இருக்கா இந்த எடை கூடுனதுனால கூடவே சேர்ந்து பக்கமாக ரத்த கொதிப்பு கூடுதான்னு பார்க்க சொன்னாங்க இன்றைக்கி அதெல்லாம் தாண்டி இங்கிலாந்தில் ஒரு ஆய்வு செய்து அவங்க ஒரு வெளியிட்டது என்னென்னா ஒரு இத்தனை நோயாளிகள் புற்றுநோயாளிகள் இருக்காங்கன்னா பத்து புற்றுநோயாளிகளில் மூணு பேர் எடை கூடுதல் இருக்கவங்க உடல் எடை கூடுறவங்களுக்கு தான் இது வருது அப்போ நம்ம எடை கூடும்போது இன்றைக்கு பல புற்றுநோய்களுக்கு மருத்துவமே இல்லைங்கிற சமயத்தில் எடை கூடுறதுனால புற்றுநோயை வரவழைச்சிட்டோம்னா அப்புறம் அதுக்கும் ஒரு சிரமம் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சைகள
பல ஒபிசிட்டி பேஷண்ட் வந்து உளவியல் நோயாளிகள் காரணம் என்னென்னா அவங்களுக்கு உள்ளத்தில் ஒரு டிப்ரெஷன் வந்த உடனே அந்த டிப்ரெஷனை மறக்கிறதுக்கு ஏதாவது அவர்களே அறியாமல் ஏதாவது நொறுக்கிட்டே இருப்பாங்க இப்போ உதாரணமாக அவர் ரெண்டு கடலை எடுத்து வேலை போட்டு சுவைச்சாங்கன்னா அது கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன இனிப்பும் அது கொடுக்கக்கூடிய இன்பமும் அவங்க மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஸோ அப்போ அதனால் உளவியல் நோயாளிகள் பல பேர் இந்த இதை சாப்பிட்டு எடை கூடுவாங்க இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் உடல் எடை கூடுனதுனாலே வரக்கூடிய உளவியல் நோய்கள் அவங்களுக்கு வந்து தன்னுடைய அழகு குறித்த பிரச்சனையிலையோ ஒரு முன்னாடி போனால் ஏளனப்படுத்துவார்கள்ங்கிற காரணத்தினாலேயோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எல்லாத்துலேயும் பின்னால் போக ஆரம்பிப்பாங்க அப்புறம் கணவன் தன்னை வெறுக்கிறானா இல்லைன்னா அலுவலகத்தில் தன்னை ஏளனை செய்கிறார்களா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு சந்தேகங்கள் மனதுக்குள்ளே ஓட ஆரம்பிக்கும் அப்படி உண்மையிலே இல்லைன்னா கூட அது வர ஆரம்பிக்கும் இதெல்லாம் உளவியல் ரீதியாக ஒரு கம்பல்சிவ் டிசார்டராக கொண்டு வந்து விடும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு பைப்போலராக மாறுற அளவுக்கு அவங்க மாறிடுவாங்க ஸோ உளவியல் பிரச்சனைகளுக்கு மிக முக்கியமான காரணமாக ஒபிசிட்டி இருக்குது உளவியல் பிரச்சனைனாலும் நிறைய ஒபிசிட்டி வரக்கூடிய காரணமாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே ரெண்டு பக்கத்துலேயும் வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை நாம் கண்டிப்பாக உடல் எடையை குறைக்கிறதுங்கிறது ஒவ்வொரு பெண்ணும் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் அதை ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பாக எடுத்து செய்கிறது மட்டும்தான் இந்த மொத்த நோய் கூட்டங்களின் பிடியில் வந்து சிக்காமல் அவர்கள் வாழ்வு செழிக்க நல்ல பயக்கும்